பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வணக்கம் நான் ஜஹான் நாட்டில் தற்போது ஏற்பட்டிருக்கிற இந்த அசாதாரண சூழ்நிலையை கருத்தில் கொண்டு மாணவர்கள் வீட்டிலிருந்தே படிக்க வேண்டிய ஒரு சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது இதனால் ஜிசிஇ ஏ லெவலில் ஐசிடி செய்கின்ற மாணவர்களுக்காக இந்த வீடியோ செஷனை நான் வெளியீடு செய்கின்றேன் இந்த அடிப்படையில் அதாவது ஏ லெவல் ஐசிடியை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் வந்த பாஸ் பேப்பர் கேள்விகளை இந்த வீடியோ டிட்டோரியலில் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு இருக்கிற இந்த அடிப்படையில் முதலாவதாக அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றிலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரை வந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றிலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரை வந்த அனைத்து பாஸ் பேப்பர் கேள்விகளையும் ஒவ்வொரு பகுதி பகுதியாக டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு இருக்கிறேன் ஸோ இந்த சீரியல் ஒன்னில் நான் முதலாவதாக ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் வந்த முதல் பத்து கேள்விகளையும் நான் இந்த விளக்கமாக டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு இருக்கிறேன் இதனை தொடர்ந்து அடுத்த சீரியல் டூ டியூட்டோரியலில் பத்து அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு அடுத்த பத்திலிருந்து அடுத்த இருபது வரைக்குமான கேள்வியை டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன் இப்படி பத்து பத்து எம்சிக்குவாக நான் இந்த வீடியோ டியூட்டோரியலில் டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு இருக்கிறேன் இந்த அடிப்படையில் நான் இப்போ நேரடியாக என்ற பாஸ் பேப்பர் நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று பாஸ் பேப்பரை ஓப்பன் பண்ணுறேன் நான் ஜஸ்ட் இதில் சர்வ் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் நீங்கள் ஓகே இதை ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஸோ இது ரெண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு வந்த பாஸ் பேப்பர் கேள்வி உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது எம்சிக்யூ பொறுத்த வரைக்கும் ஜிசி ஏ லெவல் ஐசிடியில் எம்சிக்யூ ஐம்பது எம்சிக்யூ உங்களுக்கு வெறும் இதில் மாணவர்கள் தெளிவாக அவதானமாக வாசித்து இதில் விடையை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளணும் ஸோ இங்கே நான் விளங்கப்படுத்தும் போது ஜஸ்ட் உங்களுக்கு விடையை மட்டும் சொல்லி கொண்டு போகாமல் இது ஒரு விடை இந்த கேள்விக்கு வெறுமாக இருந்தால் மற்ற நான்கு சொய்ஸும் ஏன் வராது அப்போது அதற்கு என்ன அது எதற்கு எதற்கான விடையாக வெறும் என்கிறதையும் விளங்கப்படுத்துறதுக்கு இருக்கிறேன் ஸோ நான் முதலாவது கேள்வியை வாசிக்கிறேன் முதலாவது கேள்வி ரெண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு முதலாவது கேள்வி பகுப்பு பொறியை அதாவது அனலிட்டிக்கல் என்ஜினை கண்டுபிடித்தவர் யார் உங்களுக்கு தெரியும் இதை கண்டுபிடித்தவர் சார்ஸ் பபேஜ் இவர் அனல் அனலிட்டிக்கல் என்ஜின் அதோட சேர்த்து டிஃப்ரென்ஸ் என்ஜின் என்கின்ற இரண்டு விடயங்களை இவர் கண்டுபிடித்தார் இவரை நாங்கள் கணனியின் தந்தை என அழைப்போம் இதற்கு காரணம் இவர் தான் முதன் முதலாக இன்புட் ப்ரொசஸ் அவுட்புட் அதாவது உள்ளீடு செயல்முறைப்படுத்தல் வெளியீடு என்கின்ற எண்ணக்கருவை முன் வச்சார் இதனால தான் இவரை நாங்கள் கணனியின் தந்தை என அழைப்போம் ஸோ இது அதாவது முதலாவது கேள்விக்கு விடையாக நாங்கள் எடுக்கிறது இரண்டாவது விடை இப்பொழுதும் இங்கே அதாவது முதலாவது கூற்ற பாருங்க முதலாவது விடையை பிளேஸ் பஸ்கால் உங்களுக்கு தெரியும் இவர் கூட்ட பொறி அதாவது பஸ்கலைன் என்கின்ற சாதனத்தை கண்டுபிடித்தார் இவர் தான் அதாவது பஸ்கலைன் என்கின்ற சாதனத்தை கண்டுபிடித்தார் மேலும் இங்கால மூன்றாவது விடைய பாருங்க ஜோன் வான் நியூமேன் இவர் தான் அதாவது கணனி பற்றிய எண்ணக்கருவை முன் வைத்தவர் உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது கணனிட ஜோன் வோ அதாவது ஒன் நியூமேல் கட்டமைப்பு என்று சொல்லி ஒரு கட்டமைப்பையும் இவர் தான் முன் வைத்தார் மேலும் இவர் முக்கியமான ஒரு 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 கன்செப்ட் ஒன்றை முன் வைத்தார் அதாவது ஸ்டோர் ப்ரோக்ராம் கன்செப்ட் இந்த கன்செப்ட் பற்றிய எண்ணக்கருவை முன்வைத்தவரும் இந்த ஜோன் வான் நியூமேன் அதே மாதிரி நான்காவது ஜோன் வி அட்டனாஷோஃப் இவர் ஏபிசி கம்ப்யூட்டரை கண்டுபிடித்தவர் இவர் அதாவது இந்த ஏபிசி கம்ப்யூட்டர் தான் முதல் மின்னணு இலக்கவியல் கணிப்பொறியாக இருந்துச்சு ஸோ இதை கண்டுபிடித்தவர் அட்டனாஷோஃப் அந்த ஏபிசியில் அதாவது அட்டனாஷோஃப் பெரி கம்ப்யூட்டர் அந்த ஏபிசியில் விரிவு அட்டனாஷோஃப் பெரி கம்ப்யூட்டர் அட்டனாஷோஃப் கம்மா பெரி என்பவங்க சேர்ந்து தான் இந்த கம்ப்யூட்டர்ஸை கண்டுபிடிச்சாங்க அதே மாதிரி ஜோன் ப்ரெஸ்பர் எக்கார்ட் இது இவரை உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் இவர் தான் முதலாவது இலத்திரணியல் எண்ணியல் கணியை முன் கண்டுபிடித்தார் அதாவது உங்களுக்கு தெரியும் எனிய கம்ப்யூட்டர் ஸோ அந்த எனிய கம்ப்யூட்டரை கண்டுபிடித்தவர் ஜோன் ப்ரெஸ்பர் எக்கார்ட் ஸோ இங்கே கேட்ட கேள்வி பகுப்பு பொறியை கண்டுபிடித்தவர் யார் உங்களுக்கு தெரியும் அனல் அதாவது அனலிட்டிக்கல் எஞ்சினை கண்டுபிடித்தவர் சார்ஸ் பபேஜ் அடுத்தது இரண்டாவது கேள்வி இரண்டாம் தலைமுறை கணனிகளுக்கு பின்பெறும் எத் தொழில்நுட்பவியல் பயன்படுத்தப்படுகின்றது அதாவது உங்களுக்கு பொதுவாக தெரியும் எங்களோட கணனிட தலைமுறைகளை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் இதை நாங்கள் ஐந்து தலைமுறைகளாக பிரிப்போம் ஸோ இதில் இரண்டாம் தலைமுறை கணனிகளுக்கு நாங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டது 
டிரான்சிஸ்டர் இந்த இருக்கிற நான்காவது விடை டிரான்சிஸ்டர் பயன்படுத்தப்பட்டுச்சு இந்த டிரான்சிஸ்டரை கண்டுபிடித்தவர் வில்லியம் ஷோக்லிங்கிறவர் தான் இந்த டிரான்சிஸ்டரை கண்டுபிடித்தார் வில்லியம் ஷோக்லி அதே மாதிரி இதில் முதலாம் தலைமுறை காணி இந்த வக்யூம் டியூப்பானது ஃபஸ்ட் ஜெனரேஷனில் அதாவது முதலாம் தலைமுறை காணியில் பயன்படுத்தப்பட்ட தொழில்நுட்பமாக காணப்படுது இந்த வக்யூம் டியூப் அதே மாதிரி இரண்டாம் தலைமுறை கணையில் பயன்படுத்தப்பட்டது இந்த ஐசி ஒருங்கிணைந்த சுற்று ஐசி பயன்படுத்தப்பட்டது அதாவது இந்த வக்யூம் டியூப்பை கண்டுபிடித்தவர் லேடி ஃபாரஸ்ட் தெரியும் அதே மாதிரி இந்த வக்யூம் டியூப் சாரி ஒருங்கிணைந்த சுற்று இந்த ஐசியை கண்டுபிடித்தவர் ஜேக் கில்பி இந்த ஜேக் கில்பியை உங்களுக்கு ஜேக் கில்பை உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இவர் அந்த நீங்கள் அதாவது நான்காவது பாடம் அந்த லொஜிக் கேட்ஸ் அதாவது அந்த அந்த சப்ஜெக்டில் நீங்கள் அதாவது ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் படிக்கும்போது ஒரு ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்பில் ஒரு வகை ஒன்று இருக்குது ஜேகே ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் அறிமுகப்படுத்தினவர் ஜேக் கில்பை தான் அதாவது ஸோ இந்த ஜேக் கில்பை தான் இந்த ஐசியை முதன் முதலாக அதாவது கண்டுபிடித்தவர் அதே மாதிரி நான்காம் தலைமுறை கணையில் இந்த மைக்ரோ ப்ரொசஸர் பயன்படுத்தப்பட்டுச்சு ஐந்தாம் தலைமுறை கணி உங்களுக்கு தெரியும் ஏஐ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஸோ இந் இந்த அதாவது இப்போ இப்போ கேள்வி இரண்டாம் தலைமுறை கணிகளில் பின்பெறும் எந்த தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்பட்டது எங்களோட விடையாக நாங்கள் எடுக்கிறது டிரான்சிஸ்டர் நான்காவது விடை அடுத்தது மூன்றாவது கேள்விக்கு நாங்கள் போகிறோம் ஜஸ்ட் கேள்வி பாருங்க பல் தேர்வு வினாத்தாளி விடைத்தாளை வாசிக்கத்தக்கது பல்தேர்வு வினாத்தாளி அதாவது எம்சிக்கு பேப்பர்ஸை வாசிக்கத்தக்கது இதில் விட கேட்டிருக்கிறாங்க உண்மையாக இந்த கேள்வியை பொறுத்த வரைக்கும் எம்சிக்யூவை வாசிக்கிறதுக்காக நாங்கள் பயன்படுத்துகிற ஒரு இன்புட் டிவைஸ் இருக்குது அந்த இன்புட் டிவைஸ் ஓஎம்ஆர் ஓஎம்ஆரை பயன்படுத்தி தான் என்ன செய்வாங்க இந்த பல்வேறு வினாத்தாள்களை வாசிக்கிறதுக்காக பயன்படுத்துவாங்க ஸோ இந்த ஓஎம்ஆர் இங்கு விடையாக என்ன செய்யலை வேற இல்லை ஆனால் இந்த ஓஎம்ஆர் ஒரு ஸ்கேன் ஒரு வருடி வகையை சார்ந்தது எனவே இங்கு நாங்கள் விடையாக இந்த நான்காவது விடையை நாங்கள் எடுக்கிறோம் ஸோ மற்றபடி உங்களுக்கு மற்ற இது இதெல்லாம் ஒரு சாதாரண விடயங்கள் இது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இந்த நான்காவது விடையாக நாங்கள் இந்த ஓஎம் அதாவது ஸ்கேனர் வகைக்குள்ள ஒன்றாக இந்த ஓஎம்ஆர் இருக்கிறதால இந்த ஓஎம்ஆர நாங்கள் அதாவது வருடியை நாங்கள் நான்காவது விடையாக நாங்கள் எடுக்கிறோம் ஸோ இதில் அதாவது மூன்றாவது கேள்வி விடை எங்களுக்கு நான்காவது விடை வரும் அடுத்தது ஐந்தாவது கேள்வி செலுத்திய துடிப்புகளின் எதிரொலிகளை பயன்படுத்தும் கணனி மயமாக்கிய மருத்துவ பிம்பமாக்கல் முறைமைகள் ஸோ இதில் இந்த கேள்வியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கேள்வியில் நாங்கள் விடையாக நாங்கள் எடுக்கிறது நான்காவது விடையை நாங்கள் எடுப்போம் அதாவது அல்ட்ராசவுண்ட் வருடர்கள் என்று சொன்னால் களியொலியினை பயன்படுத்தி எதிரொலி மூலம் அதாவது கணனி மயமாக்கிய மருத்துவ விம்பங்களை பெறுவதற்கு தான் இந்த அல்ட்ராசவுண்ட் என்ன செய்யப்படுது பயன்படுத்தப்படுகிறது ஸோ இதில் மற்றதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த கேட்டு ஸ்கேனர் அதே மாதிரி சிடி ஸ்கேனர் எல்லாம் எக் பொதுவாக எக்ஸ்ரே ஸ்கேனர் எல்லாம் தெரியும் ஸோ இங்கூட விடையாக இங்கே வாரது நான்காவது விடை இதுக்கு எங்களுக்கு நான்காவது கேள்விக்கு நான்காவது விடை நாங்கள் ஆன்சராக எடுக்கிறோம் அதே போல் அடுத்தது ஐந்தாவது கேள்வி உங்களுக்கு தெரியும் இது வந்துட்டு நம்ப சிஸ்டத்தை அடிப்படையாக கொண்டு வந்த கேள்வி அதாவது இருபத்தி ஏழின் அடி பத்து இதற்கு சமனான துவித பைனரி இலக்கம் யாது ஸோ இதை நாங்கள் எப்படி நாங்கள் செய்வோம்னு சொன்னால் பொதுவாக இது அனைத்து மாணவர்களுக்கும் தெரிந்த ஒரு விடையும் இருந்தாலும் இதை நான் விளங்கப்படுத்துகிறேன் இருபத்தி ஏழு என்று சொன்னால் அந்த இருபத்தி ஏழு நாங்கள் ரெண்டால் பிரிப்போம் பிரித்தா எங்களுக்கு விடை பதிமூன்று மீதி ஒன்று வெறும் அதே மாதிரி இந்த பதிமூன்றை இரண்டால் பிரித்து என்று சொன்னால் எங்களுக்கு விடை ஆறு மீதி ஒன்று வெறும் அதே போல் ஆறை இரண்டால் பிரிக்கும்போது விடை மூன்று மீதி பூஜ்ஜியம் வெறும் மூன்றை இரண்டால் பிரிக்கும்போது விடை ஒன்று அங்கல ஒன்று வரும் ஸோ எங்களோட விடைய இந்த மீதி பெருமானங்களை கீழிருந்து மேலாக எழுதும் போது எங்களோட விடை ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன் என்கின்ற இந்த மூன்றாவது விடையை தரும் இங்கு நீங்கள் அவதானிச்சிங்களாக இருந்தால் முன்னுக்கு ஒரு பூச்சியத்தை போட்டிருக்கிறாங்க இது உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு பெருமானத்துக்கு முன்னுக்கு வர பூச்சியமுக்கு நாங்கள் பெருமானத்தை நாங்கள் எடுக்கிறது இல்லை ஸோ அதனால் எங்களோட விட ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன் இதுதான் எங்களோட விடையாக இருக்கும் ஸோ இருபத்தி ஏழின் அடி பத்திர பெருமானம் பூச்சியம் ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன் ஆக இருக்கும் அடுத்தது
ஜிஎஸ்எம் என குறுக்கம் பயன்படுத்தப்படுவது இது உங்களுக்கு பொதுவாக தெரியும் இது நெட்ஒர்க்கில் காணப்படுகின்ற ஒரு விடயம் அதாவது நெட்ஒர்க்கில் நாங்கள் அந்த ஜிஎஸ்எம் நாங்கள் இங்கே படிச்சிருப்பீங்க ஜிஎஸ்எம்ட விரிவை நாங்கள் சொல்லுவோம் அந்த இருக்குது குளோபல் சிஸ்டம் ஃபார் மொபைல் கம்யூனிகேஷன் அதாவது பொதுவாக பல்வேறு விதமான அந்த நெட்ஒர்க்கில் அந்த இப்படியான அந்த டைப்ஸ் மாதிரிகள் காணப்படுகின்றன அதாவது ஜிஎஸ்எம் ஏடிஎஸ்எல் ஐஎஸ்டிஎன் இப்படியான பல்வேறு தொழில்நுட்பங்கள் நெட்ஒர்க்கில் இன்று பயன் அதாவது அதாவது முன்னைய காலத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டது தற்போதும் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது இப்போது ஃபோர் ஜி ஃபோர் பாயிண்ட் ஜி அப்படி ஃபைவ் ஜி நெட் தொழில்நுட்பம் எல்லாம் தற்காலத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன ஸோ இந்த ஜிஎஸ்எம்ங்கிறது என்னென்னு சொன்னால் பொதுவாக நாங்கள் நவீன இது வந்துட்டு ஒரு நடமாடும் ஒரு கம்யூனிகேஷனில் நாங்கள் பயன்படுத்துகிற ஒன்று அதாவது மொபைல் கம்யூனிகேஷனில் பயன்படுத்துகிற ஒன்று ஸோ குளோபல் சிஸ்டம் ஃபார் மொபைல் கம்யூனிகேஷன் இதான் இதில் விரிவாக காணப்படும் ஸோ இந்த கன்செப்டை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் வந்துட்டு அந்த இது வந்துட்டு அந்த சிம் தொழில்நுட்பத்தை அடிப்படையாக கொண்டு இது பயன்படுத்த அந்த உருவாக்க அந்த பயன்படுத்தப்பட்டதாக காணப்படுகின்றது அடுத்ததாக ஏழாவது கேள்வி பின்வரும் தரவுத்தள வகைகளில் எது கணனி பிரயோகங்களில் பொதுவாக பயன்படுத்தப்படுகிறது ஸோ உங்களுக்கு பொதுவாக தெரியும் இது வந்துட்டு உங்களுக்கு கீழ் கீழே தந்திருக்கிற ஐந்து ஒரு தரவுத்தள மாதிரிகள் அதாவது டேட்டாபேஸ் மொடல் தந்திருக்கிறாங்க அதாவது ஃப்ளட் ஃபைல் சிஸ்டம் அது அதே மாதிரி ஹைராக்கிகள் அதே மாதிரி நெட்ஒர்க் ரிலேஷனல் ஆப்ஜெக்ட் ஓரி என்டர்டெயின்மெண்ட்ஸ் தந்திருக்கிறாங்க ஸோ பொதுவாக சாதாரண கடைகளில் சா சாதாரண வியாபார நிலையங்களில் இந்த ஃப்ளட் ஃபைலை பயன்படுத்துவாங்க அதே மாதிரி இந்த காரியாலயங்களில் இந்த ஹைராக்கியில் பயன்படுத்துவாங்க காரியாலயங்களில் ஸோ இங்கே கணனி பிரிவுகளுக்காக பயன்படுத்தப்படுறது இந்த ரிலேஷனல் அதாவது டேட்டா பேஸ் அதாவது ரிலேஷனல் முடல்ஸ் தான் கணனி பிரயோகங்களில் அதிகமாக பயன்படுத்தப்படும் தற்காலத்தில் கணனி பிரயோகங்களில் பயன்படுத்தப்படுது ஸோ இது ஆன்சர் நாலு இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் தற்காலத்தில் வெப்சைட் அதாவது வெப்சைட்களில் அதாவது வெப் அப்சில்களில் இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் பயன்படுத்தப்படுகிறது அடுத்தது எட்டாவது கேள்வி ஒரு நெட்ஒர்க் சார்ந்த ஒரு கேள்வியாக இருக்குது ஸோ இந்த எட்டாவது கேள்வியை கொஞ்சம் அவதானிங்க எட்டாவது கேள்வியை பொறுத்த வரைக்கும் கணனி வலையமைப்பில் வழிப்படுத்தியின் பிரதான தொழில் அதாவது ஒரு கணனி வலையமைப்பு எடுத்துக்கொண்டீங்க என்று சொன்னால் இந்த கணனி அதாவது வலையமைப்பில் வழிப்படுத்திட ரவுட்டர் பிரதான தொழிலை கேட்குறாங்க உங்களுக்கு தெரியும் ரவுட்டர் பிரதான தொழில் அதாவது இரண்டு வலையமைப்பு அவங்க தந்திருக்கிற அந்த விடையை பாருங்க வலையமைப்பில் எல்லா விருந்தோமுனர்களும் சாரி வலையமைப்பில் எல்லா விருந்தோமுனர்களுக்கும் தரவு பொட்டலங்களை ஒளிபரப்பு செய்தல் இந்த பணியை செய்கின்றவர் அதாவது ஹப் அதாவது எல்லா விளையக்கொள்ளுங்கோ வலையமைப்பில் இதில் ஒரு முக்கியமான சொல் இருக்குது பாருங்க எல்லா விருந்தோமுனர்களுக்கும் அதாவது ஒரு நெட்ஒர்க்கில் எல்லா விருந்தோமுனருக்கும் தரவு பொட்டலங்களை ஒளிபரப்பு செய்கிறவர் ஹப் சுவிட்சுக்கும் ஹப்புக்கும் இடையிலாக இருக்கிற ஒரு பிரதான வேறுபாடு இதுதான் அதாவது சுவிட்ச் ஆனது யார் தங்கிட்ட வினவுகின்றாரோ அவருக்கு மட்டும்தான் தரவு பொட்டலங்களை என்ன செய்வார் அனுப்புவார் ஆனால் ஹப் அவ்வாறு இல்லை தண்டக்கு அதாவது எல்லா விருந்தோமனர்களுக்கும் தரவு பொட்டலங்களை என்ன செய்வார் ஒளிபரப்பு செய்வார் அடுத்தது பாருங்க தீய செயற்பாடுகளுக்காக வலையமைப்பை கண்காணித்து அதாவது இந்த செயற்பாடை மேற்கொள்கின்றவர் ஃபயவோர் அவங்க தெரியும் பொதுவாக நாங்கள் பாதுகாப்பிற்காக பயன்படுத்துகிற அதாவது பிரதான ஒரு கன்செப்ட் ஒன்று தான் இந்த ஃபயவோல் அதாவது இந்த ஃபயவோல் ஆனது ரெண்டாயிரத்தி ஏழு விண்டோஸ் ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி எட்டு விண்டோஸ்லாம் இந்த ஃபயவோல் கொஞ்சம் அப்படி அந்த வீக்னஸாக இருந்தாலும் ரெண்டாயிரத்தி பத்து விண்டோஸை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதில் அந்த ஃபயவோல் கட்டும் ஒரு பலமான ஒரு கன்செப்டாக இருக்குது நான் கூட ஒரு டைம் செக் பண்ணி பார்த்தேன் எந்த கம்ப்யூட்டரில் ஒரு வைரஸ் தாக்கம் ஏற்பட்ட உடனே ஆன்டி வைரஸால் பிடிக்காத ஒரு கன்செப்டை கூட இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்து ஓஎஸில் இருந்த ஃபயவோல் அதை ப்ளொக் பண்ணி உள்ளுக்கு வச்சுருந்துச்சு அந்த விண்டோஸ் டிஃபெண்டர் என்று சொல்கிறது சேர்ந்து அந்த அதை அதை ப்ளொக் பண்ணி வச்சுருந்துச்சு ஸோ அப்படியான ஒரு கன்செப்ட் தான் இந்த ஃபயவோல் இது தவிர்ந்ததாக நாங்கள் இந்த பாதுகாப்பிற்காக ப்ராக்ஸி அதே மாதிரி ஹனி போர்ட்ஸ் என்பவற்றை பயன்படுத்துவோம் ஸோ 
அடுத்தது மூன்றாவது கிடைத்த சைகையை உயர் வலிவில் கடத்தல் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த செயற்பாடை மேற்கொள்கின்றவர் ரிப்பீட்டர்ஸ் அதாவது ரிப்பீட்டர்ஸ் பணி வீரியம் குறைந்து அதாவது சக்தி குறைந்த சிக்னலை சக்தி கூடியதாக மாற்றுவார் அதே மாதிரி அடுத்ததை பாருங்கள் இரு வலையமைப்புகள் உள்ள ஹொஸ்ட்களை தொடர்பாட விடுதல் இந்த பணியை ஆற்றுகின்றவர் தான் ரவுட்டர் ஸோ எங்களோட விடை இந்த நான்காவது விடை அடுத்து பாருங்கள் வேறுபடுத்திய பல்வேறு வலையமைப்புகளுக்கு இடையே சுமையை சமன் செய்வதற்கு லோட் பேலன்சிங் இந்த லோட் பேலன்சிங்கை மேற்கொள்கின்றவர் பிரிட்ஜ் அதாவது பாலம் பொதுவாக பிரிட்ஜ் தான் இந்த செயற்பாடை மேற்கொள்வார் அதாவது பொதுவாக அதாவது ரவுட்டரானவர் இரண்டு வலையமைப்புகளை உள்ள விருந்தோமுனர்களை தொடர்பாட விடுவார் அதே போல பிரிட்ஜ் ஆனவர் இரண்டு நெட்ஒர்க் அதாவது வேறுபட்ட வலையமைப்புகளை அதாவது இணைத்து ஒரு நெட்ஒர்க்காக மாற்றும் அதாவது லோட் பேலன்சிங் செயற்பாடை மேற்கொள்ளும் ஸோ அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்குற கேள்வி கணனியுடன் வலையமைப்பு தொடர்பு இருக்கின்றதா என்பதை பரிசோதனை செய்வதற்காக நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற கட்டளை இது வந்துட்டு நாங்கள் நெட்ஒர்க்கில் பயன்படுத்துகின்ற கொமாண்டாக இருக்குது இது தவிர்த்து இன்னும் சில கொமாண்ட் நெட்ஒர்க்கில் நாங்கள் பயன்படுத்துவோம் ஸோ இந்த அடிப்படையில் எங்களுக்கு ஒன்பதாவது கேள்விக்கு விடையாக வாரது ரெண்டாவது விட வரும் பிங்க் அதாவது உங்களுக்கு தெரியும் பொதுவாக பிங்கிட செயற்பாடு அதாவது ஒரு கணனி இன்னொரு கணனியுடன் எந்த ஒரு தடையுமின்றி இணைப்பில் உள்ளதா என்பதை பரிசோதிக்கிறது தான் இந்த பிங்கிட பிரதான செயற்பாடாக இருக்கும் இதை நாங்கள் சொல்லுவோம் ஐசிஎம்பியில் ஒரு நெறிமுறையில் பிரயோக பரிசத்தில் முறையாகவும் இதை நாங்கள் என்ன செய்வோம் சொல்லுவோம் இந்த அடிப்படையில் இங்கே இப்போ ஒரு கம்ப்யூட்டர்லேருந்து இன்னும் ஒரு கம்ப்யூட்டருக்கு தரவுகள் அனுப்பப்படும் போது அதில் லொஸ் இழைப்பு வீதம் அது லொஸ் அந்த இழைப்பு அந்த இழப்பு வீதம் போன்றவற்றை இந்த பிங்க் கட்டளை ஊடாக நாங்கள் என்ன செய்யலாம் கண்டு கொள்ளலாம் அதே போல் இங்கே ஏனியதை நாங்கள் பார்க்கும்போது ஐபி கன்ஃபிக் நல்லா விளை கொள்ளுங்கோ இது கொஞ்சம் முக்கியமான ஒன்று அந்த ஐபி கன்ஃபிக்கில் வந்துட்டு நாங்கள் ஒரு ஒரு அதாவது குறித்த ஒரு கணனியிட கட்டமைப்பு தர அதாவது தரவுகளை ஒரு நெட்ஒர்க்கிட அதே மாதிரி ஒரு கணனியிட கட்டமைப்பு தரவுகளை நாங்கள் அறிந்து கொள்றதுக்காக இந்த ஐபி கன்ஃபிக்கை நாங்கள் பயன்படுத்துவோம் இந்த ஐபி கன்ஃபிக்கில் நாங்கள் சில குறிப்பிட்ட சில தகவல்கள் நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் உதாரணத்துக்கு ஒரு கணனியிட ஐபி முகவரி வீச்சு அதுக்கு சப்நெட் மாஸ்க் அதுக்கு டிஃபால்ட் கேட்வே அதே மாதிரி டிஎன்எஸ் டிஎச்சிபி அதே மாதிரி இதில் மெக் அட்ரஸ் போன்றவற்றை நாங்கள் என்ன செய்யலாம் இந்த ஐபி கன்ஃபி கூடாக நாங்கள் கண்டு கொள்ளலாம் அதே மாதிரி அடுத்தது ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் ட்ரேஸ் ரவுட் இது பொதுவாக இது எதுக்காக பயன்படுத்துவாங்கன்னு சொன்னால் இப்போ குறிப்பிட்ட பொதிகள் உரிய இடத்தை சென்றடையும் வரை அது பயணித்த அந்த பாதை அது எந்த பாதையின் ஊடாக பயணித்துச்சு என்கிற என்கிறத அறிந்து கொள்றதுக்காகத்தான் நாங்கள் அந்த ட்ரேஸ் ரவுட்டை பயன்படுத்துவோம் அதாவது இந்த பாதை இந்த இந்த பாதையை தான் நாங்கள் ரவுட்டரின் முகவரிகளாக நாங்கள் என்ன செய்வோம் கருதுவோம் அதே மாதிரி நெட் ஸ்டேட் இது உங்களுக்கு பொதுவாக தெரிஞ்சிருக்கும் அதாவது டிசிபி கனெக்ஷன் மே மேலும் அந்த பொட்ஸ் அந்த பொட்ஸில் நம்பர்ஸ் இவை போன்றவற்ற தகவல்களை நாங்கள் இதில் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அதே மாதிரி ஹோஸ்ட் நேம் இது உங்களுக்கு தெரியும் பொதுவாக நாங்கள் நெட்ஒர்க்கில் இருக்கிற ஹோஸ்ட்களுக்கு நாங்கள் தனித்துவமாக வழங்குகின்ற நேம் ஸோ இந்த அடிப்படையில் இதில் எங்களுக்கு விடையாக எங்களுக்கு வர்றது ரெண்டாவது ஆன்சர் அடுத்தது பத்தாவது கேள்வியை நாங்கள் பார்ப்போம் மென்பொருள் அபிவிருத்தி செயல்முறையில் செயல்முறையில் சோதனை மேற்கொள்ளப்படும் போது ஒல் அதாவது சோதனை மேற்கொள்ளப்படும் போது ஒழுங்குமுறையை பின்பெறுவனவற்றில் பின்பெறுவனவற்றில் எது செ மிகச்சிறந்த விதத்தில் விவரிக்கின்றது உங்களுக்கு தெரியும் சிஸ்டம் டெஸ்டிங் உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது ஒரு சிஸ்டம் டெஸ்டிங் நாங்கள் ஒரு முறைமையை நாங்கள் பரிசோதனை செய்யும் போது நாங்கள் அதாவது ஒரு 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 ஒழுங்கு முறையில் தான் அந்த அந்த பரிசோதனையை நாங்கள் மேற்கொள்வோம் இந்த அடிப்படையில் இதுக்கு எங்களுக்கு விடையாக வாரது ஐந்தாவது ஆன்சர் அதாவது ஃபஸ்ட்டுக்கு நாங்கள் இந்த டெஸ்டிங் என்கிறது எங்களோட குறிப்பிட்ட முறைமையை நீங்கள் எஸ்டிஎல்சியில் படிமுறையை நீங்கள் பார்க்கும்போது முறைமையை நாங்கள் அபிவிருத்தி செய்து அதனை நாங்கள் பரிசோதனை செய்வோம் அப்படி பரிசோதனை செய்யும்போது எங்கள நாங்கள் எதிர்பார்த்த விளைவுகள் வந்திருக்குதா இல்லையா அந்த நாங்கள் செக் பண்ணுறதா இந்த டெஸ்டிங் இந்த அடிப்படையில் இதில் முதலாவது ஃபஸ்ட்டுக்கு நாங்கள் டெஸ்ட் பண்ணுவோம் அழகு சோதனை இதற்கு அடுத்ததாக ஒருங்கிணை சோதனை அடுத்ததாக ஏற்பு 
ஏற்பு சோதனை அதாவது நாங்கள் எங்களிடம் முகமைகளை சிறு சிறு கூறுகளாக பரிசோதனை செய்வோம் அதற்கு அடுத்ததாக பல்வேறு கூறுகளை இணைத்து நாங்கள் ஒருங்கிணை சோதனையை மேற்கொள்வோம் அதுக்கு அடுத்ததாக எக்ஸப்ட் டெஸ்டிங்கை மேற்கொள்வாங்க இந்த எக்ஸப்ட் டெஸ்டிங் மாத்திரம் யூசரால் மேற்கொள்ளப்படும் குறிப்பிட்ட யூசரால் மேற்கொள்ளப்படும் அதாவது இந்த முறைமைய முறைமையை பயன்படுத்துகின்ற அந்த யூசரால் இந்த எக்ஸப்ட் டெஸ்டிங் மேற்கொள்ளப்படும் ஸோ நாங்கள் இந்த முதல் பத்து எம்சிக்யூவையும் நான் செஞ்சுருக்கிறேன் இதில் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு சந்தேகங்கள் உங்களோட கருத்து